Herzlich willkommen zur B1 mündliche Prüfung. Mein Name ist Eva Müller, ich bin die Prüferin. Heute haben Sie die mündliche Prüfung. Die mündliche Prüfung besteht aus drei Teilen. Teil 3 Gemeinsam etwas planen, Dialog Die Situation Ihre Freundin Emma muss nächste Woche beruflich verreisen. Sie hat sie gebeten, auf ihre Tochter aufzupassen. Die Aufgabe Planen Sie zusammen, was Sie machen können. Und hier sind einige Notizen. Betreuung der kleinen Planen Wer macht was? Bei den Hausaufgaben helfen? Eine Einkaufsliste machen? Was machen, wenn ein Unfall passiert? Wenn Sie bereit sind, fangen Sie damit an. Es ist wirklich heiß hier. Ja, da hast du recht. Ist die Heizung an? Keine Ahnung. Ich habe sie nicht angemacht. Vielleicht Thomas. Ich habe ihm gesagt, er soll die Heizung nicht anmachen. Vielleicht hat er das vergessen. Soll ich ein Fenster aufmachen? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Warum nicht? Draußen ist es auch sehr heiß. Es wird dann noch heißer. Ja, das stimmt. Sag mal, wie geht's dir? Mir geht's ganz gut. Vielen Dank. Sehr gut, das freut mich. Hast du schon gehört, dass unsere Freundin Emma nächste Woche beruflich verreisen muss? Hast du schon gehört, dass unsere Freundin Emma nächste Woche beruflich verreisen muss? Du weißt ja, dass sie eine kleine Tochter hat, Sarah. Du weißt ja, dass sie eine kleine Tochter hat, Sarah. Sie hat mich gebeten, auf Sarah aufzupassen, ansonsten kann sie ihre Geschäftsreise nicht machen. Sie hat mich gebeten, auf Sarah aufzupassen, ansonsten kann sie ihre Geschäftsreise nicht machen. Ja, Sarah ist so ein süßes Kind, ich kann mich erinnern. Ja, Sarah, ist so ein süßes Kind, ich kann mich erinnern. Aber sag mal, wie kann ich dir helfen? Ich habe in der nächsten Woche selber viele Termine und schaffe es daher nicht, mich die ganze Zeit um Sarah zu kümmern. Ich habe in der nächsten Woche selber viele Termine und schaffe es daher nicht, mich die ganze Zeit um Sarah zu kümmern. Deshalb möchte ich dich fragen, ob du mir helfen kannst. Deshalb möchte ich dich fragen, ob du mir helfen kannst. Wir könnten uns aufteilen. Wäre das bei dir möglich? Wir könnten uns aufteilen. Wäre das bei dir möglich? Natürlich. Wir können das gerne machen. Hast du da eine Idee? Natürlich. Wir können das gerne machen. Hast du da eine Idee? Ja, klar. Meine Termine sind meist vormittags. Ja, klar. Meine Termine sind meist vormittags. Daher wäre es gut, wenn du die Betreuung am Vormittag übernehmen könntest. Daher wäre es gut, wenn du die Betreuung am Vormittag übernehmen könntest. Geht das bei dir? Ja, das passt gut. Weil ich nächste Woche vormittags nicht arbeiten muss. Ja, das passt gut. Weil ich nächste Woche vormittags nicht arbeiten muss. Kannst du mir sagen, was ich genau machen soll? 
Kannst du mir sagen, was ich genau machen soll? Sicher. Sarah muss um 7.45 Uhr zur Schule gebracht werden. Sicher. Sarah muss um 7.45 Uhr zur Schule gebracht werden. Um 16 Uhr ist Schulende, da müsstest du sie wieder abholen. Um 16 Uhr ist Schulende, da müsstest du sie wieder abholen. Was sagst du? Sehr gerne, das ist kein Problem für mich. Sehr gerne, das ist kein Problem für mich. Wie wäre es, wenn wir ihr, vielleicht nach der Schule, bei den Hausaufgaben helfen? Wie wäre es, wenn wir ihr, vielleicht nach der Schule, bei den Hausaufgaben helfen? Das ist ein guter Vorschlag. Sie kann das noch nicht alles alleine machen. Das ist ein guter Vorschlag. Sie kann das noch nicht alles alleine machen. Aber, am Nachmittag habe ich Zeit, und ich kann die Hausaufgaben dann, mit ihr zusammen machen. Aber, am Nachmittag habe ich Zeit, und ich kann die Hausaufgaben dann, mit ihr zusammen machen. Aber wir müssen noch überlegen, was sie gerne isst, damit wir alles rechtzeitig, einkaufen können. Aber wir müssen noch überlegen, was sie gerne isst, damit wir alles rechtzeitig, einkaufen können. Das stimmt. Wie wäre es mit Toast und Marmelade? Das stimmt. Wie wäre es mit Toast und Marmelade? Das mögen Kinder doch gerne. Und dazu, ein Glas Milch oder Kakao? Das mögen Kinder doch gerne. Und dazu, ein Glas Milch oder Kakao? Das finde ich ganz gut. Und was machen wir, zum Mittagessen? Hast du da auch eine Idee? Das finde ich ganz gut. Und was machen wir, zum Mittagessen? Hast du da auch eine Idee? Kinder essen doch gerne Nudeln. Wir können Spaghetti mit Pesto kochen. Kinder essen doch gerne Nudeln. Wir können Spaghetti mit Pesto kochen. Und, an einem anderen Tag, auch Reis mit Gemüse und Hühnchenfleisch. Und, an einem anderen Tag, auch Reis mit Gemüse und Hühnchenfleisch. Was denkst du? Wunderbar. Und zum Nachttisch können wir ihr Obst schneiden. Wunderbar. Und zum Nachttisch können wir ihr Obst schneiden. Und vielleicht ab und zu auch ein Eis. Da wird sie sich bestimmt freuen. Und vielleicht ab und zu auch ein Eis. Da wird sie sich bestimmt freuen. Passt, so machen wir es. Hat dir Emma schon gesagt, wie viele Tage sie fort ist bzw. wie lange bleibt sie denn dort? Hat dir Emma schon gesagt, wie viele Tage sie fort ist bzw. wie lange bleibt sie denn dort? Ja, sie weiß es nicht auf den Tag genau. Aber, es werden wahrscheinlich fünf Tage sein. Ja, sie weiß es nicht auf den Tag genau. Aber, es werden wahrscheinlich fünf Tage sein. Das ist ganz schön lange, da müssen wir auf jeden Fall vorher eine Einkaufsliste erstellen und rechtzeitig alles einkaufen. Das ist ganz schön lange, da müssen wir auf jeden Fall vorher eine Einkaufsliste erstellen und rechtzeitig alles einkaufen. Lass uns, das bitte zusammen machen. Denn das werden ganz schön, viele Einkaufstaschen sein. Lass uns, das bitte zusammen machen. Denn das werden ganz schön, viele Einkaufstaschen sein. Natürlich. Wir machen das zusammen. Am besten, 
treffen wir uns, übermorgen, und besorgen alles. Natürlich. Wir machen das zusammen. Am besten, treffen wir uns, übermorgen, und besorgen alles. Und was ist, wenn Sarah krank wird, oder ihr, ein Unfall passiert? Was können wir dann machen? Und was ist, wenn Sarah krank wird, oder ihr, ein Unfall passiert? Was können wir dann machen? Das bespreche ich noch mit Emma. Das bespreche ich noch mit Emma. Sie wird mir die Adresse von ihrem Kinderarzt geben. Den können wir dann im Notfall anrufen. Sie wird mir die Adresse von ihrem Kinderarzt geben. Den können wir dann im Notfall anrufen. Das ist gut zu wissen. Wir wollen ja nicht hoffen, dass es etwas passiert. Das ist gut zu wissen. Wir wollen ja nicht hoffen, dass es etwas passiert. Natürlich nicht, aber für den Notfall ist es besser, vorher Bescheid zu wissen. Natürlich nicht, aber für den Notfall ist es besser, vorher Bescheid zu wissen. Das klingt doch gut. So sind wir auf alles vorbereitet. Das klingt doch gut. So sind wir auf alles vorbereitet. Und im schlimmsten Fall können wir auch immer noch direkt zum Krankenhaus. Und im schlimmsten Fall können wir auch immer noch direkt zum Krankenhaus. Das ist nicht weit weg von Ihrer Wohnung. Das ist nicht weit weg von Ihrer Wohnung. Richtig. Jetzt muss ich aber los, sonst verpasse ich noch meinen Bus. Bis übermorgen. Richtig, jetzt muss ich aber los, sonst verpasse ich noch meinen Bus. Bis übermorgen. Alles klar. Bis übermorgen. Tschüss.